మొత్తం మీద మనోడు పెళ్లి చాలా గ్రాండ్ గా జరిగిందిరా పెళ్లి కాదు మీకు పార్టీ గ్రాండ్ గా ఇచ్చాడని చెప్పు చెప్పవే హలో నక్షత్ర వెంకట్ నెక్స్ట్ పార్టీ మీ ఇద్దరుదే మాదా అవును ఎల్లుండే మాకు తెలియకుండా పార్టీ ఏందిరా ఆ రోజు మా ఇద్దరు పుట్టిన రోజు కూడా కాదు కదా పుట్టిన రోజు కాదురా ప్రపోజల్ డే ప్రపోజల్ డేనా వీ డైలాగ్ యూ చెప్తే తన యాక్సెప్ట్ చేసిన రోజు ఆ సోనాలి పవన్ నెక్స్ట్ సండే మీ ఇద్దరే పార్టీ ఇవ్వాలరా ఎలా బుక్ చేసావు నువ్వే చెప్పు మీ ఇద్దరు ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ అయిన రోజు రాది ఫేస్బుక్ లో ఫ్రెండ్స్ అయితే పార్టీ ఇస్తారా ఆ ఫేస్బుక్ కేరా మీ ఇద్దరిని ఫేస్ టు ఫేస్ కలిపేలా చేసింది ఓకే సర్లేరా ఆకాష్ హరిత నెక్స్ట్ మీదేరా మా గురించి ఆపరా ఎందుకు నువ్వు ఎప్పుడు పార్టీ ఇస్తావు చెప్పు నా బర్త్డే రోజు పార్టీ ఇద్దాం అనుకున్నాను రా కానీ నన్ను కన్నందుకు మా అమ్మ పంట ప్రసవ వేదన గుర్తొచ్చింది రా పోనీ అంజలి పుట్టినరోజు గ్రాండ్ గా పార్టీ ఇద్దాం అనుకున్నాను రా కానీ గాంధీ జయంతి మందు బందు అదే మాత్రం మీ ఇద్దరు వాలంటైన్స్ డే రోజు కూడా తయారు కదా ఆ రోజు పార్టీ ఇవ్వు వాలంటైన్ చనిపోయిన రోజున వాట్ కా ఎలా దిగుతు చెప్పు ఫైనల్ గా పార్టీ ఇచ్చే ఆలోచన ఉందా లేదా ఎందుకు లేదు ఓ పెగ్గేస్ చెప్తా రేయ్ పెళ్లి గంట కాలేదు అప్పుడే మందేంట్రా అరే పెళ్లికి రాలేకపోతున్నాను సారీ డార్లింగ్ అని ఆ వైజాగ్ సుధాగడు మెసేజ్ చేశాడ్రా అది చూసిన మా ఆవిడ సుధా ఎవరు దానికి నీకు ఎన్నాళ్ళు పరిచయం అది నిన్ను లవ్ చేసిందా నువ్వు దాన్ని లవ్ చేసావా అని ఒక్కటే దొబ్బేసిందిరా బాబు కూల్ రా సుధా అంటే అమ్మాయి కదా అబ్బాయి అని చెప్పచ్చుగా సుధా అబ్బాయి అయితే నిన్ను డార్లింగ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు ఓహో నువ్వు ఆటైపా అని అంటుందిరా హీరో ప్రభాస్ ఉన్నాడే ప్రతి ఒక్కరికి డార్లింగ్ అనే పదం అలవాటు చేస్తాడు రా ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ అయిందట రేపు అర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ వచ్చేస్తున్నారు మనం ఎలాగైనా బయలుదేరాలి ఆకాష్ అయితే ఏంటి రేపు మార్నింగ్ ఆరింటికల్లా నేను ఇంట్లో లేననుకో ఏడింటికల్లా వెళుతున్న రిలేషన్ కట్ అయిపోతుంది మా మమ్మీ గురించి తెలుసు కదా పార్టీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయనీకి వచ్చినాం మధ్యలోనే ఫిట్టింగ్ అయింది రే ఆగరా పార్టీ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు రేపు ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో ఫేస్ చేయాల్సింది మేము ఇద్దరమే కదా సెంటిమెంట్ తో నోరు మూసావరా హరిత నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడుకో మనం బయలుదేరదా ఏమంట్రా ఓకే పదండ్రా రే మీలో ఎవరైనా తోడుండొచ్చు కదరా ప్లీజ్ రా రాహుల్ అది కాదు మావా మాలో ఎవరైనా నీకు తోడుంటే నీకే ప్రాబ్లం రా ఏ అమ్మాయి తోడుంది అనుకో దానికి నీకు ఏం సంబంధం అని నీ పెళ్ళం కుమ్మేస్ అరే డార్లింగ్ అన్నందుకే నిన్ను తేడా అంద మాలో ఎవరన్నా నీకు తోడుగా ఉన్నావు అనుకో నిన్ను మాడా అని ఫిక్స్ అయిపోతుంది సరేరా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి బాయ్ ఫుల్ బాటిల్ పట్టుకోవచ్చు మనకైనా పనికని వస్తాయి అందరే దగ్గర జరగండి డ్రైవర్ కార్ ది ఇంత రాత్రి వేళ అడవిలో ప్రయాణం చేయడం అంత మంచిది కాదు ఈ టైమ్ లో డ్రైవింగ్ చేయాలంటే భయమా చీకటి అంటే భయం నాకు లైట్ లేసుకో మధ్యలో జంతువులు అడ్డొస్తే హార్న్ వేసుకో టైర్ పంక్చర్ అయితే స్టెఫ్ని వేసుకో రే ఈడెక్కడ దొరికాడు రా నీకు ఆ డ్రైవర్ అవు ఆన్ రా రే మా నాన్న సంగతి నీకు తెలుసుగా డ్రైవర్ లేకుండా నా కార్ ఇవ్వడు అందుకే వీణి తగిలించాడు మరి ఇప్పుడు ఎలాగా రేప్ మార్నింగ్ కల్లా ఇంట్లో లేననుకో ఊర్ నుంచి మమ్మీ డాడీ వచ్చేస్తారు వీడు అర్ధరాత్రి అని చెప్పి ఇక్కడే ఆపేస్తేలా ఉన్నాడు ఏ మోస్కం కార్ ది థాంక్ గాడ్ నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడ కర్త రేప్ మార్నింగ్ రే వచ్చేటప్పుడు ఎలా కూర్చున్నారు రే ఆర్ ప్లేస్ లో ఆల్లే కూర్చోండి ఆకాష్ లాబత పల్పుల్ పగిలిపోతే సరే సరే మూసుకుని ముందుకు వచ్చారా అరే ఎవడు ఎక్కడైనా కూర్చోండి రా బాయ్ నా మందు నా దగ్గర ఉంటే చాలు
హే రాహుల్ ఏం చేస్తున్నావు పెళ్లిలో మనం దిగిన ఫోటోలు ఉన్నాయే అప్లోడ్ చేస్తున్నా రే మమ్మల్ని కూడా ట్యాగ్ చేయరా షర్ట్ ఉండరా ఇక్కడ సిగ్నల్ కూడా కరెక్ట్ గా లేదు అవును నీ ఫ్రెండ్ లిస్ట్ లో సోనీ ఉంది ఏంట్రా రిక్వెస్ట్ పంపింది యాక్సెప్ట్ చేసా తప్ప చంపేస్తా అదో పెద్ద జాదు చూస్తున్నా చూస్తున్నా నువ్వు ఎవరెవరి ఫోటోలు షేర్ చేస్తున్నావో ఎవరి ఫోటోలకు లైకులు కొడుతున్నావో అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నేను ఏంటి నా ఫేస్బుక్ మీదే ఫోకస్ ఆ ఆయన మా ఫేస్బుక్ లో ఉంటాయా ఒక లైక్ ఆ ఒక కామెంట్ ఆ అదే మీ గర్ల్స్ అకౌంట్ లో అనుకో లైక్ లే లైక్ లు కామెంట్ లే కామెంట్ ఓ మామ మొన్న ఒక పోరైతే దాని కుక్కతో దిగిన ఫోటో ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసింది ఇక చూడు 700 కామెంట్లు 800 లైక్లు ఇక ఒకడైతే నీ పక్కకు నడిచే కుక్కడైతే చాలు నా జన్మ ధన్యం అయిపోతుందని కామెంట్ కూడా పెట్టిండు అదే కుక్కతో మనం నడిచే ఫోటో పెట్టామనుకో మీ ఇద్దరిలో కుక్క ఎవరా అని కామెంట్ చేస్తా ఫేషియల్స్ అయినా ఫేస్ క్రీమ్స్ అయినా చివరికి ఫేస్బుక్ అయినా అన్ని ఆడాలకేరా మగాళ్ళకేముంది మందు తప్ప మనాడి పాడి మనవాడికి అంత సీన్ లేదురా ఏరా ఇందాక మన సుధగాడి పంపించిన మెసేజ్ చూసినప్పుడే ఆడి వికెట్ పడిపోయింది పోడా తుది నమ్మ జీవితం పెళ్ళైతే చాలరా ఫ్రీడమ్ పోతుంది రై ఏమైంది బండాగింది అది తెలుస్తూనే ఉంది ఏమైందో దిగి చూడు ఏమో తెలీదు చూడాలి ఏ మూసుకొని దిగి చూడు అర్ధరాత్రి అడవిలో అడుగు పెడితే ప్రమాదం సోదాపి దిగి చూడరా అడవంటే నాకు భయం చిన్ని అబ్బా నువ్వెక్కడ దొరికేవరా నాకు ఆకాశ్ ఏమైందిరా తెలియట్లేదురా అదే చూస్తున్నాను కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయిందిరా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా కిందికి దిగొద్దు అడి వంటే ఆపద అప్రమత్తంగా లేకపోతే ప్రమాదం ఇలాగే కార్ లో అంటే కిక్ లో ఉన్నారు కదా వీళ్ళు కాపురు అన్నా చేసేస్తారు వాడు అలాగే అంటాడు గాని మీరు దిగండే ఏం చెప్పావే కరెక్టే దిగండే రా ఏం చేస్తున్నావురా సిగ్నల్ దొరుకుతుందేమో ఎత్తుతున్నాను రా అటువులో సిగ్నల్ ఏంటి రా కోట దవడ వాసిపోద్ది అదవ ఆకాష్ ఇప్పుడు ఎలా మార్నింగ్ కల్లా మమ్మీ డాడీ వచ్చేస్తారు చాలా టెన్షన్ మేటర్ ఏదైనా బండి వస్తే మంచి ఉండరా బాయ్ లిఫ్ట్ అయినా అడగొచ్చు బండి ఎక్కిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను ఒక్క వెహికల్ అయినా ఎదురైందారా యా దావాని అక్కడే తో దీపంలో ఉంది హే గాయ్స్ లుక్ దేర్ ఏముంది అక్కడ ఏమైంది అబ్బా రండి ఇక్కడికి ఏమైంది ఈ సీక్రెట్ లో ఏం కనిపించిందిరా బాయ్ ఆ ఏమైంది అక్కడే తో దీపం కనిపిస్తుంది ఎవరన్నా ఉన్నారేమో వెళ్ళి హెల్ప్ అడుగుదాం అడుగుదాం దానికి ఏమంది పదండి వెళ్దాం ఓకే వెళ్దాం పదండి పదండి ఏసేది ఏమంది పదండి చాలా బాగుంది కదా అట్మాస్ఫియర్ భలే ఉంది ఎవరైనా ఉన్నారా బాస్ హలో ఇస్ ఎనీబడి దేర్ ఇక్కడ దీపం ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఎవరో ఉండే ఉంటారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళుంటారు వాళ్ళు వచ్చేంత వరకు ఆగి హెల్ప్ అడుగుదాం మరి వాళ్ళెవరు రాకపోతే 
మార్నింగ్ వరకు అందరం ఇక్కడే స్టే చేద్దాం ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ముందు మంట వేద్దాం అరే గ్లాస్ ఉంది ఆరా బాయ్ ఉందరా అరే నాకు తెలుసురా బాయ్ ఇట్లాంటిది ఏదో అవుతుందని మందు తెచ్చిన ముందేం జరుగుతుందో అస్సలు ఆలోచించరు గురించి ఆలోచించడానికే మందేసేది రే ఇది అడవిరా అయితే అడవిలో అల్కహాల్ తాగదని రూల్ ఏమనుందా అది కాదురా ఏదైనా పులొస్తే ఏముంది ఫోటో తీసి ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేస్తా అప్పచ్చా మరి సింహం వస్తే నువ్వేం చేస్తావురా నేను గడ్డం గీసుకున్నాను నువ్వు గీసుకోలేదు గో బ్యాక్ అంటాను బాబు పవన్ కళ్యాణ్ ఆ ప్రభావ బోర్ కొడుతుంది ఏ ఏదైనా కొత్తగా ప్లాన్ చేయండి రా హే ఆకాష్ అంతక్షరి ఆడదామా అడవులకు వచ్చా కూడా అంతక్షరి ఏంటి నా చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఆడుతున్నాగా ఏదైనా కొత్తగా ప్లాన్ చేయండి రా హే నా బ్యాగ్ లో చెస్ ఉంది అందరం ఆడుకుందామా దేవుడా పోని ఏం చేద్దామో మీరే చెప్పండి చేతిలా మందుంది పక్కకే జంట్ ఉంది ఎదురుగా మంటుంది ఇంకేం కావాలరా బాయ్ రా జంట్ ఉంది మంట ఉంది మందు ఉంది ఈ తప్ప వేరే మ్యాటర్ లేదా టాపిక్ టిపికల్ గా ఉన్నా పర్లేదు కానీ థ్రిల్లింగ్ గా ఉండాలి రా థ్రిల్లా మన పవన్ గారి దగ్గర బోల్డ్ అంత ఉంది అరే పవన్ నువ్వు మన రూమ్ కి వచ్చినప్పుడు ఒక స్టోరీ చెప్పావు కదా మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి తాగిందంత దిగిపోయింది అరే ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు రా బాయ్ ఆడపిల్లలు భయపడతారు హలో ఇక్కడ అంత చిన్న పిల్లలు ఎవరు లేరమ్మా ముందు నువ్వు కథ చెప్పు అది త్రిల్ అని మేము చెప్తాం సరే అయితే చెప్తా వినండి ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి బంద్ కథ ఓపెన్ చేస్తే హలో డాక్టర్ హార్ట్ మిస్ అయ్యే పల్స్ చూస్తే ఫాస్ట్ బీట్ అయ్యే ఎస్ బానుకి ఇష్టమైన ఫిష్ కర్రీ ఒలోచారు బిర్యానీ అన్ని రెడీ ఉప్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి మిస్ అయింది వన్ సెకండ్ పర్ఫెక్ట్ సూపర్ ఇప్పుడు అదిరింది Banu Ravila Marriage Day Anniversary Celebrations starts now. Hello. Hi darling. Where are you? Where are you, Ravi? I'm going to get a day to get a day. I'm going to get a day. You're going to get a day. You're going to get a day to get a day to get a day to get a day. లీవ్లు పెట్టుకోవచ్చు నేను డాక్టర్ ని ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ డ్యూటీలో ఉండాల్సిందే కదా ఏమైంది రవి డాక్టర్ నా గుండె గాయమైంది నిమిషానికి నూట ఇరవై సార్లు గిలిగిలా కొట్టుకుంటుంది అర్జెంట్ అర్జెంట్ గా రావాలి డాక్టర్ ప్లీజ్ అవునా ఇక్కడ నా బండి గంటకి వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వేగంతో తూసుకొస్తోంది జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో ఉంటాను కదా ఓకే బాయ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఇంకా పది నిమిషాల డాక్టర్ ను పెళ్లి చేసుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పేషెంట్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అరే సుఖంగా సంసారం చేసుకునేవారు కదా వెడ్డింగ్ డే కూడా వెయిటింగ్ డే అయిపోయింది ఈ టైంలో ఏంటి హలో హలో ఎరా పెళ్లి రోజు కదరా పార్టీ ఎక్కడ అరేంజ్ చేసేవరా హాస్పిటల్ రా అదేంట్రా పార్టీకి వచ్చే ఫ్రెండ్స్ అంతా దగ్గర గిఫ్ట్ గా తలవలేడు బ్లడ్ లాగేద్దామని బ్లడ్ ఏమొద్దా పోని కిడ్నీ ఎవరా కిడ్నీ ఇచ్చేయడానికి కాదు ఏమైనా ఇడ్లీ ఏంట్రా పోను నువ్వు ఏమిస్తావు చెప్పరా హ్యాండ్ ఇస్తాను రా నీకు నీ పార్టీకి వద్దాను రా బాబు బాయ్ హలో హలో పెట్ సైడ్ ఏ అద్దవ్వాని పార్టీ కావాలండి పార్టీ మావిడు రాలేదు నేను టెన్షన్ పడుతుంటే పది నిమిషాలు అవుతుంది ఇంకా రాలేదేంటి ప్రియా ప్రియత మా ఫోన్ ఎత్తు సఖి కుసల మా కాలెత్తు చిచి ఇదేదో బూత్లో ఉంది హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ రవి సారీ రవి కొంచెం లేట్ అయింది మీ హాస్పిటల్ లో బెడ్స్ ఎన్నున్నాయి టూ ఫిఫ్టీ ఎందుకు అడుగుతున్నావు మన ఇద్దరు కోసం ఒక బెడ్ దొరుకుతుంది చూడు నేను కూడా అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోతాను యూ నాట్ రవి ఏ బెడ్స్ పేషెంట్స్ కేనా హస్బెండ్స్ కివరా సార్ తీరు చూస్తుంటే అంబులెన్స్ దొరికినా చాలు అడ్జస్ట్ అయిపోయినట్టున్నారే నాకు ఓకే పదండి పదండి శ్రీమత్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ एवरीथिंग इज रेडी ఆ ఆ ఆ 
సరే కానీ పెళ్లి రోజు గిఫ్ట్ గా సార్ నాకు ఏమివ్వబోతున్నారో ఏం కావాలి నువ్వే చెప్పు కొత్త కార్ డైమండ్ నెక్లెస్ మరింకేం కావాలి నువ్వు నా భర్తగా ఉంటే నాకు అదే చాలు ఇప్పుడు కూడా నేను నీ భర్తనే కదా ఇప్పుడే కాదు ఈ జన్మలోనే కాదు ప్రతి జన్మలోను నువ్వే నా భర్తగా ఉంటానని ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ లవ్ యూ బాను love you ra cake ah yeah much pain <laughs> wish you a very very happy anniversary <laughs> thank you ah ah no tene kodu cake ela undi nee cheto visham ichina sare నాకదే అమృతంలా ఉంటుంది నిన్ను నేనంటే నీకు బా పిచ్చెక్కువ అయిపోయింది ఫిష్ కర్రీ చేశాను ఓ పట్టు పట్టదా ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వోల్ వచ్చారు బను ఏమైంది బను ఏమైంది బను అదా బొమ్మ దానికి భయపడ్డావా అది దిష్టి బొమ్మ కొత్తగా ఈ రోజు పెట్టినట్టున్నారు సడన్ గా చూసి భయపడినట్టున్నావు బాబు ఆపరేషన్స్ చేసే డాక్టర్ నువ్వు భయపడితే ఎలా నాకు దయ్యాలంటే చచ్చేంత భయం రిలాక్స్ నేనున్నాను కదా పద
బాను బాను దయ్యో బాను రవి ఏమైంది దయ్యో అక్కడ ఆ ఏముంది అక్కడ అక్కడ ఆ ఏమైంది బాను అరే అక్కడ దిష్టి బొమ్మ దిష్టి బొమ్మ ఉంది రవి ఎక్కడ బాను అక్కడ ఏ దిష్టి బొమ్మ లేదు ఎక్కడ అక్కడ ఉంది అక్కడ ఏ ను అనవసరం కంగారు పడతా ఏముంది అక్కడ అయినా మనుషులు చేసి దెయ్యాలు ఆత్మలయ్యారంటే అర్థం ఉంది కానీ దిష్టి బొమ్మను చూసి దెయ్యం అనుకోడు ఏంటి చిన్నపిల్లల అక్కడేం లేదు హాయిగా ప్రశాంతంగా పడుకో చెప్తున్నాను కదరా అదిగో అదేనా అదే చూసావుగా వాడెవడో దిష్టి బొమ్మను కూడా ఊరి తీసినట్టు వేలాడు తీశాడు అది మన బెడ్రూమ్ లోకి ఎలా వస్తుంది చెప్పు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నాకు అలాంటి కలలు రాలేదు రవి పెళ్లి రోజు కదా మన ఇద్దరిని చూసి ఎవరు దిష్టి పెట్టేసి ఉంటారు ఇది మరీ టూ మచ్ టూ మచ్ ఏం లేదు కానీ పదే నిద్ర పదం పద ఏమీ ఆలోచించకుండా హాయిగా పడుకో కూల్ అందుకే ఎక్కువ వర్క్ చేయొద్దు అని చెప్పేది ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే ఇలాంటి పేడకాలు వస్తాయి ప్రశాంతంగా పడుకో ఓకే స్వీట్ డ్రీమ్స్ గుడ్ నైట్ కలిపేస్తాను పెళ్లి రోజు నేను నీకిచ్చే గిఫ్ట్ ఈ బాటిల్లో ఉన్న విషయం అంతా కేక్లో కలిపాను అయినా బాను చనిపోలేదేంటి నేనే పెద్ద కల్తీగా అనుకుంటే ఈ పాయిజన్ నాకంటే కల్తీలా ఉంది మొత్తం ప్లాన్ అంతా చెడిపోయింది హలో 
కంగ్రాట్స్ రవి అనుకున్న సాధించు ఇక్కడ ఏం జరగలేదు అవును అక్కడ కాదు బైపాస్ రోడ్ లో జరిగింది ఏంటి ఈ ఆవిడికి కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఫోన్ డెడ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు టీవీ చూడు మీ ఆవిడికి నీకంటే తొందరగా ఉంది ఎంత స్పీడ్ లో వచ్చిందేమో కానీ కార్ తో పాటు పేస్ పేస్ అయిపోయింది తను చెప్పేది నిజమే భయపడుతున్నావెందుకు చచ్చిపోయానా అదేగా ఆశపడ్డావు గుడ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి రా రమ్మంటుంటే నిజంగా నాకే తెలీదు రా కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం చేయదు నేనే చేయలేదు నువ్వు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయావు నేను నిన్నెందుకు చంపుతాను నువ్వు చచ్చిపోయి టెన్ మినిట్స్ అయింది అటు చూడు ఇది నిజం కాదు నేను నమ్మను చచ్చిపోలేదు కేక్ లో విషమే కాదు మామా నువ్వు చెప్పిన కథలోనూ విషయం ఉంది మరి ఏమనుకుంటున్నావు మామా అరే ఎక్కడికి రా టాయిలెట్కి రా ఏం తోడొస్తావా అరే నువ్వు కథ చెప్తే మా కూర్చోబడాలి కానీ నీకు బడుడేందిరా అరే ఆపండి రా నా వీక్నెస్ మీకు తెలుసు కదా గంట గంటకి గుండి విప్పాల్సిందే ఏ ఇప్పుడు అవసరండి వీడి వీక్నెస్ ఏమో కానీ వాడు చెప్పిన కథలో షుగర్ జబ్బును అడ్డు పెట్టుకుని కేకులో మాత్రమే విషయం కలిపాడు చూడు ఆ ఐడియా అదృశ్యరా అవును కదా అందుకే అంటారా ఎవరు తీసిన గోతులు వాళ్ళే పడతారని ఏదేమైనా నీ స్టోరీలో లవ్ హర్రర్ సెంటిమెంట్ డ్రామా అన్ని ఉన్నాయిరా సినిమాల్లో ట్రై చేయి మంచి రైటర్ అయిపోతావు పవన్ చెప్పిన కథలో యాక్సిడెంట్ జరగడం వల్ల దయ్యం వచ్చింది అది నేను చెప్పే కథలో మద్ర రావడం వల్ల వస్తుందా కాదు మరి పోనీ మసాలాలు ఓపెన్ చేస్తావా మరి దయ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదు మనమే పిలవాలి ఆత్మని ఆహ్వానించాలి అంటే గోస్ట్ ని గెస్ట్ గా పిలవడం అనమాట అడగంది అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు గోస్ట్ వస్తుందా నేను అడగకుండా నేను నా పూరి నాకు ముద్దు పెడతాను తెలుసా కాదా నా కథలో గోస్ట్ ని పొట్టు పెట్టి మరి పిలుస్తారు తెలుసా ఎలా పిలుస్తారు ఎలా పిలుస్తారు మీరే చూడండి అది కాదు మౌని నేను చెప్పేది విను మా అమ్మ నాన్న ఊరెళ్లారు పని మనిషి కూడా వెళ్ళిపోయింది ప్రియాన్ తీసుకుని వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చాయి నువ్వు ఇంకేం చెప్పకు నేను ఫోన్ కట్ చేస్తున్నా కరెక్ట్గా టెన్ మినిట్స్లో మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉండాలి బోర్ కొడితే బాయ్ ఫ్రెండ్ పిలవాలి కానీ మమ్మల్ని పిలిచావేంటి నీలాగ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని మెయింటైన్ చేసే కెపాసిటీ నాకు లేదే కొయ్ కొయ్ టాలెంట్ లేకపోతే ఏంటే టెంప్ చేసే ఫిగర్ ఉంది కదా ఏయ్ మీ గురించి నాకు చెప్తావేంటి చూడవే దీనికి ఎక్కడ కొట్టాలో కూడా తెలియడం లేదు ఆహా మీకు కూడా ఏంటి వెతుకుతున్నావు ఆగవే ఎక్కడికి పోతుంది ఇది ఇదేంటి ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమీ లేవు ఒక్క ఫ్రూట్ లేదు ఒక ఫ్రూట్ లేదు చెత్త ఫ్రిడ్జ్ ఇదొకటి దీనికి ఎప్పుడు తింటే హాస్టల్ లో ఉన్నంతసేపు ఫుడ్ తింటుంది బయటకు వస్తే మన బుర్ర తింటుంది బాబోయ్ ఫోన్ ఇద్దు పిజ్జా వాడికి ఫోన్ చేస్తే పిజ్జా ఆర్డర్ ఇద్దాం 
లేకపోతే దీని తిండి కాల్ తట్టుకోవడం చాలా కష్టం నువ్వు గుడ్ హలో ఆర్డర్ చెప్పగానే హౌస్ నెంబర్ ఫార్టీ టూ ఓకే థ్యాంక్ యూ నీ పిజ్జా ఆర్డర్ ఇచ్చేసానే థ్యాంక్ యూ ఇదేంటి దీనికేం కనిపించింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది యంత్రం <laughs> ఈ మంత్రం ఏంటి యంత్రం ఏంటి చెప్తాను రండి పదండి కూర్చోండి ఏవి నీకు ఒకసారి నేను చెప్పాను కదా స్పిరిట్ గేమ్ అని అదేనా ఇది స్పిరిట్ గేమా ఓ ఆత్మలు ఏవో వస్తాయంటారు ఆ గేమేనా అదేనా ఇది నువ్వు ఎప్పుడైనా ఆడేవా జస్ట్ విన్నానంతే అమ్మో నాకు ఈ దయ్యాలంటే భయం అయినా ఈ దయ్యాల గేమ్ ఏంటే ఏ చెప్తాను వినవే స్పిరిట్ గేమ్ అంటే ఆత్మని ఆహ్వానించడం ఆహ్వానించడం అంటే ఆత్మని బొట్టు పెట్టి పిలవడం అనమాట కరెక్ట్ చైనా జపాన్ దేశాల్లో ఈ ఆట ఎక్కువగా ఆడతారు నిజమా దీన్ని ఎలా ఆడాలి ప్లీజ్ చెప్పవే హే వద్దే బాబు నాకు దయ్యాలంటేనే భయం ఇక వాటితో ఆటలు ఎందుకు పిరికి దానా భయం ఎందుకే ఇది జస్ట్ గేమ్ ఎలా ఆడాలో చెప్తాను విను ఇదిగో మనం ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టి దాని మీద మన ముగ్గురం వేలు పెట్టి కమాన్ స్పిరిట్ కమాన్ స్పిరిట్ అని పిలవాలి కోరికలు తీరకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు ఆత్మలోతారంట కదా అలాంటి ఆత్మలు పిలిచి వాటి గురించి తెలుసుకోవడమే ఈ గేమ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆత్మని నీ పేరేంటి నువ్వు ఎలా చనిపోయావు అని అడుగుతావు వచ్చిన ఆత్మ పేరు రవి అనుకో ఇదిగో ఈ కాయిన్ మీద వేలు పెట్టి ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత ఏ దగ్గరికి వచ్చి తర్వాత వి దగ్గరికి వచ్చి చివరిగా ఐ దగ్గరికి వస్తే వచ్చిన ఆత్మ పేరు రవి అని మనకు అర్థమవుతుంది అలాగే చనిపోయిన వారి వయసు కూడా ఈ నంబర్స్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అంటే మనం వేసే క్వశ్చన్స్ కి కాయిన్ ద్వారా సమాధానం ఇస్తుంది అనమాట నాకు అసలే భయం ఈ టైంలో ఆత్మల్ని పిలవడం అవసరం అంటావా నువ్వేంటి ఇంత పెరిగి దానివి నేను చూడు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాను హలో నేనే దానంత పెరిగి దాని కాదు ఐఎమ్ రెడీ లెట్స్ ప్లే ది గేమ్ సరే లెట్ us start హే వొద్దే ప్లీజ్ నాకు భయమే హే ఏం కాదే నేను ఉన్నాను కదా ఏమే ఆ కబోర్డ్ లో క్యాండిల్స్ ఉంటే వెళ్లి తీసుకురా సరే క్యాండిల్స్ ఎందుకే ఆత్మలు ఎక్కువ వెళ్తురుంటే రావు అందుకే ఈ గేమ్ ని క్యాండిల్ లైట్స్ లోనే ఆడతారు కమ్ ఆన్ తొందరగా తీసుకురా వస్తున్నానే ఇదిగో తెచ్చేసా ఏయ్ ఇది అక్కడ పెట్టు ఏ పెట్టు ఏ మౌని నువ్వు వెళ్ళి లైట్స్ ఆఫ్ చేసిరా లైట్స్ ఆఫ్ చేయొద్దు ప్లీజ్ నాకు భయమే ఇలాగే ఆడదాం కావాలంటే ఇలా ఆడితే ఆత్మలు కాదు కదా ఆఖరికి నీ లవ్వర్ కూడా రాడు నువ్వు వెళ్ళి ఆఫ్ చేసిరా సరే ఇప్పుడు మన గేమ్ మొదలు పెడుతున్నాం ఏమే నీ దగ్గర ఉన్న కాయిన్ ఇవ్వు కాయిన్ మీద వేలు పెట్టాక ఆత్మ వస్తుంది ఎలా వచ్చిన ఆత్మని అలాగే పంపించాలి మధ్యలో కాయిన్ మీద నుంచి వేలు మాత్రం తీయకూడదు తీస్తే వచ్చిన ఆత్మ ఇక్కడే ఉండిపోతుంది అప్పుడు మనం డేంజర్ లో పడతాం జాగ్రత్త కమాన్ స్పిరిట్ మాట్లాడుకో కమాన్ స్పిరిట్ స్పిరిట్ 
స్పిరిట్ నీ పేరేంటి పారిపోయినట్టుంది పాపం ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వెతుకుతాం పదా భయంతో ఎక్కడ చచ్చిందో ఏంటో ప్రియా 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 ఏ ప్రియా నువ్వు అటల్లవే నేను ఇటు వెళ్ళి వెతుకుతాను సరే ప్రియా 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 ఎక్కడున్నావు ప్రియా ప్రియా ఎక్కడున్నావే చీకట్లో అది ఆకలి ఆకలి అని ఏడ్చిందిగా పిజ్జా వచ్చిందని చెప్పు అదే బయటకు వస్తుంది ప్రియా పిజ్జా వచ్చింది నువ్వు వస్తావు మమ్మల్ని తినేయమంటావా ప్రియా ప్రియా
దరిద్రం కాకపోతే ఆత్మను పిలిచి ఆటలేంటి పిరికి వాళ్ళు ధైర్యవంతులైతే ధైర్యవంతులు పిరికి వాళ్ళు అవుతారు అందుకే భయంతో బకెట్ తన్నేసింది ఏయ్ స్పిరిట్ కే మార్తే నిజంగా దయలు వస్తాయా ఏమో చైనా జపాన్ దేశాల్లో బాగా నమ్ముతారంట ఓల్స్ ప్రాణం పోయాక దయ్యం వస్తే ఏంటి రాకపోతే ఏంటి ఈ గేమ్ ఎప్పుడైనా నన్ను వాడావా ఒకసారి హాస్టల్లో ఆడదామని ట్రై చేసాం దయ్యం వచ్చిందా లేదు మా వాడన వచ్చింది ఒక పని చేద్దాం మనం అందరం స్పిరిట్ గేమ్ ఆడదామా అర్ధ రాత్రి అడవిలో వద్దు బాబు నాకు భయం ఏయ్ ఎక్కడికి బాగా చలిగా ఉంది కార్లో జరికినది వెళ్లి తెచ్చుకుంటా తోడ్రమంటావా అంత అవసరం లేదు బంగారం ఏయ్ చికట్లో భయపడతాము జాగ్రత్త ఇల్లు హే నాకేం భయం లేదు 2 మినిట్స్ లో వచ్చేస్తా నేను వచ్చేంత వరకు కథ స్టార్ట్ చేయదు ఓకేనా సరేనే డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇక్కడ చెట్టు విడు విడు గుడ్లోడు కార్లో ఒక్క పోస్తుంటే పక్కకి వెళ్ళాను సరే సర్లే కార్లో కూర్చోపో దొంగ సచ్చినాడు భయపెట్టి చంపాడు కార్ కింద బాంబు పెట్టి చంపాయలు వీడిని కేక్లో విషయం కథ కంటే స్పిరిట్ గేమ్ చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది కదా తోడు రానా అని తొక్కలో బిల్డప్ ఇచ్చావు చేయేస్తేనే భయపడతావా సడన్గా చేసే ఎవడైనా భయపడతాడు తొక్కలో బిల్డప్ అయ్యావు కా పిరికోడి నన్ను ఒప్పుకోరా నాకా భయమా నెవర్ సరే నీకు భయం లేదు కదా ఇప్పుడు నేను భయానికే భయం పుట్టించే కట్ చెప్తాను కట్ చేస్తే ఓపెన్ చేస్తాను రా మీ సోదిని కట్ చేస్తే ఎవరు కావాలి మేడం నా పేరు భగవాన్ అండి నా కార్ చెడిపోయింది ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోయింది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఓ ఫోన్ చేసుకొచ్చా మేడం మిడ్ నైట్ డిస్టర్బ్ చేయడం తప్పే కానీ తప్పట్లేదు నేను విప్రోలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా చేస్తున్నాను కావాలంటే నా ఐడి చూడండి సరే రండి ఇటు రండి కూర్చోండి మేడం ఈ టైంలో ఎంగ్ ఏజెంట్ కాసేపు ఆగి ట్రై చేయండి ఇంకా సేపు ఆగితే మా వాళ్ళు షిఫ్ట్ దిగి వెళ్ళిపోతారేమో టెన్షన్ అండి ఈ ఫోటోలో మా వారు ఓ చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నారండి నిజం చెప్పండి యావరేజ్ గా ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇంట్లో లేరా చనిపోయారు రెండేళ్ళు అందుకే ఇందాక మిమ్మల్ని లోపల రమ్మడానికి ఆలోచించాను ఫోన్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఎంగేజా అవునండి అవును మీ వారు ఎలా చనిపోయారో తెలుసుకోవచ్చా చనిపోలేదు చంపేశాను మీరు చంపేశారా జోక్ చేయకండి మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అదే నిజం ఓ గాడ్ ఏం జరిగింది ఎందుకు చంపారో తెలుసుకోవచ్చా తన వస్తువులు ఎవరిని తాకనివ్వడు ఈ ఫోటో ఆ బొమ్మ ఆ టీవీ దేన్ని ఎవరిని తాకనివ్వడు చివరికి నన్ను కూడా దానికి చంపేశారా కాదు మరి మెళ్ళో తాలి కట్టాడు కదా నేను అతని వస్తువునట నన్ను అతను తప్ప ఇంకెవరు తాకూడదట చివరికి నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కూడా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ ఉండకూడదా అది కాదండి మరి పోలీస్ కేసు అది నేను క్రిమినల్ లాయర్ నాకు ఆ భయం లేదు వాటర్ తాగుతారా కొంచెం ఇవ్వండి మేడం రాంగ్ టైమ్ లో వచ్చాను అనుకున్నాను రాంగ్ ప్లేస్ కి వచ్చాను వాటర్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ అండి నేనేమంత ముసలిదాన్ని కాదండి మాటి మాటికి అండి అని పిల్లడానికి యూ కెన్ కాల్ మీ సత్య ఓకే అండి ఓ సారీ సారీ ఓకే ఫోన్ ఇంకా ఎంగేజ్ అండి 
అవునండి కాఫీ తీసుకురానా ఓకే మేడం అవును ఇతను వస్తువులు ఏమి టచ్ చేయనివ్వడా టచ్ చేస్తే ఏమవుద్ది పనేంటి అది విండోస్ కొట్టుకుంటుంటే మీరు ఎక్కడున్నారు అని కాఫీ కిచెన్ లో పెడతారు బెడ్రూమ్ లో కాదు సారీ అండి ఆయన వస్తువులు ఏవి టచ్ చేయకండి పిలవకుండానే వచ్చేస్తారు ఓకే సారీ మేడం సారీ మేడం ఓకే మేడం ఓకే మేడం ఓకే Who are you man? <sighs> Who are you? S- Miru? Yes. I am Raj. Sivaji Raj. Who are you? I'm going to call my car. I'm going to call my phone. Oh. 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 మావిడ తలుపు తీయడం వెంటయ్యా అది చచ్చి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంటాను సార్ మీ వైఫ్ చనిపోవడం ఏంటండి ఇందాక తనే కదండి డోర్ తీసింది నాకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు మ్యాన్ మిడ్ నైట్ జోక్ లేకు కాదు సార్ నిజం సార్ అదేంటయ్యా అది చచ్చి రెండేళ్ళు అయింది రెండు క్షణాలైనా నాకు ఎప్పుడు కనిపించలేదు సార్ తను తలుపు తీసి నాకు వాటర్ కూడా ఇచ్చారు సార్ వా ఇప్పుడు కాఫీ తెస్తానని లోపలికి వెళ్ళారు సార్ లో మావిడ అవును సార్ మీరు చచ్చిపోలేదండి నేను చచ్చిపోయినా నేను మనిషిని కదా అది నేను దెయ్యాను అంటావా నా ఏమో సార్ నాకంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఇప్పుడు నేను దయ్యాను అనుకో నీ బ్లడ్ తాగాలి కదా ఈ రెడ్ వైన్ ఎందుకు తాగుతాను సార్ నేను మీ వైఫ్ చూడడం నీ భ్రమ మీ ఆవిడతో మాట్లాడడం నీ కర్మ మీ ఆవిడ నాకు కాఫీ తెస్తాననడం నువ్వు చెప్పే డ్రామా ఏంటో తెలుసు సార్ నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది సార్ భయం వేస్తుందా ఓ పెద్దేద్దాం మొత్తం క్లియర్ అయిపోద్ది వద్దు సార్ ఆవిడ కాఫీ తెస్తాన్నారు నో 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 ఇది కాఫీ తాగే టైం కాదు కాక్ టైల్ తాగే టైం ఉండు ఒక పెగ్గు మిక్స్ చేసుకొస్తాను
సార్ మేడం కాఫీ తెస్తున్నారు సార్ కాఫీయా మేడం బా ఎక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ కాఫీ తెచ్చారు సార్ మేడం వెయిట్ చేయ్యా పెగ్గ మిక్ చేస్తున్నాను కాఫీ తీసుకోండి సార్ అదుగు సార్ మేడం ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు మేడం సార్ తో సారా ఎక్కడ అదుగు అక్కడ డ్రింక్ మిక్స్ చేస్తున్నారు మేడం ఏయ్ నేను ఎక్కడ ఉంటే నువ్వు అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అయ్యా వెయిట్ వస్తున్నానని చెప్పాను కదా సార్ సార్ మేడం ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ కాఫీ తీసుకొచ్చారు సార్ మేడం నాకు కనిపించట్లేదు నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయా ఓ పంగి ఈ రైంట్ తీసుకో మొత్తం క్లియర్ అయిపోద్ది హే చూప్ నేను ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు సార్ తో సారా ఎక్కడున్నారు ఊరికి సార్ సార్ అంటావు ముందు కాఫీ తాగు ఇక్కడే ఏ అసలు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు సార్ నేను ఇక్కడే ఉన్నాను కదా నీకు నువ్వే గాలిలో మాట్లాడుకుంటావు ఏంటి సార్ అది సార్ ఊరికి ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ మేడం ప్రామిస్ సార్ నాకు కనపట్టలేదు ఏంటయ్యా అయ్యైపోయిందా సార్ ఏమో సార్ ఇప్పుడు నాకు కాఫీ తీసుకొచ్చారు సార్ నిజం సార్ ఆవిడ ఇక్కడే సార్ ఇప్పుడు కాఫీ తీసుకొచ్చారు సార్ నాకు కాఫీ తీసుకో కాఫీ తీసుకో ఇందాక మీరు ఇక్కడ ఇక్కడేంటి ఇప్పుడే నేను కాఫీ తీసుకొని వచ్చాను కాఫీ తీసుకో ఇందాక హలో సార్ నేను ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు అక్కడెక్కడో చూస్తావేంటి సార్ ఇక్కడ మేడం సార్ సార్ మేడం మేరీ సార్ మేడం సార్ మేడం అక్కడ ఉన్నారు సార్ అదిగో సార్ అక్కడ ఉన్నారు ఏంటే నువ్వు మేడం మేడం అంటావు ఒకసారి ఇక్కడ అంటావు ఒకసారి అక్కడ అంటావు సార్ నిజంగా నాకు భయం వేస్తుంది సార్ ఓహో అయితే పని చేయి ఒకే గల్ఫ్ తో దీన్ని కొట్టే భయం పారిపోతుంది ఇవ్వండి సార్ గుడ్ ఇప్పుడు ఇద్దరం కనిపిస్తావు నీకు ఇప్పుడు చెప్పు ఈవిడేనా నీకు కనిపించింది అవును సార్ మీకు కనిపిస్తున్నారా ఆవిడ నాకెందుకు కనిపించదయ్యా మేము చనిపోలేదు చంపుకోలేదు నిక్షేపంగా బతికే ఉన్నాం ఓకే ఓకే కూల్ మై గ్యాస్ రా అలా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం పదా కూర్చోవే మా ఆయన ఆత్మల మీద పిహెచ్డి చేస్తున్నారు ఆత్మలు ఉన్నాయని ఆయన నమ్మకం అవి వస్తే మనుషుల రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అని ఓ చిన్న ప్లే చేసాం మేము అనుకున్నట్టే నువ్వు నిజంగా భయపడ్డావు అవును సార్ చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ కనిపిస్తారా ఆత్మలు కనిపిస్తాయి మన పురాణాల్లో ఆత్మల్ని పిలవటానికి చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఆ మంత్రాల్ని ఉచ్చరించడమే చాలా కష్టం సాయంత్రం నుంచి ఆత్మలు రప్పించడానికి వంద మంత్రాలు చదివారు ఏం లాభం ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఆత్మను కూడా రప్పించలేకపోయారు అంత కంగారు పడితే అలా ఈ మధ్యనే కదా ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టింది త్వరలోనే పెర్ఫెక్ట్ అయిపోతా ఆత్మలు అంటే మీకు భయం లేదు సార్ ఆత్మలు ఈ టైంలో మన ఇంటికి ఎవరు వచ్చారే ఉండు నేను వెళ్ళి చూసి వస్తాను ఎవరు లేరే ఎవరు భయపడ్డారా హే రాహుల్ ఎవరింటికైనా అనుకోకుండా అతిథి వస్తాడని విన్నాను కానీ నువ్వు చెప్పిన స్టోరీలో ఆత్మ రావడం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మొగుడు పెళ్ళాలి ఇద్దరు వాణ్ణి భయపడదామని వాళ్లే బుక్ అయిపోయారు నాకైతే బొమ్మ పగలగానే దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఆంటీ అంకుల్ కలిసి ఆడుతో ట్వంటీ ట్వంటీ బాగా ఆడుకున్నారా తప్పు తెలుసుకునేసరికి కప్పాడు పట్టుకెళ్ళిపోయాడుందా ఒంటరిగున్న ఆంటీ దగ్గరికి తుంటర్ పురగాడు అర్ధరాత్రి పూట పోతే ఇట్లాంటి సీన్లు పడాలరా నీ అప్ప పిశాచాల కథల్లో కూడా 
సీన్లు ఎలా గుర్తొస్తారా నీకు పిచాచాలందు కామ పిచాచాలు వేరయ్య విశ్వదాభిరామ నువ్వు వినరా రామా నువ్వు ముయ్యరా మామా తోడొస్తావా పోరా తీసుకోరా కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి రే ఏడనో ఒక దగ్గర పెట్టి తొందర రారా బాయ్ ఎస్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఒక్క నిమిషం అగ్గిపెట్టి కోసం వచ్చాను తీసుకో మొహం వేసుకోండి నువ్వు అని పవన్ ఏమైందిరా మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి పవన్ గడ్ చెప్పిన కదే బాగుంది అంత లేదమ్మా నక్షత్ర చెప్పిన కదే సూపర్ నాకైతే మన రాహుల్ చెప్పిన కదే కిరా కనిపించింది నువ్వు అంతకంటే గొప్ప కథ చెప్పి చూద్దాం నాతోనే ఛాలెంజా నేను అనుకుంటే దయ్యాల మధ్య కయ్యాలు పెట్టేయగలను జాగ్రత్త సొల్లాపి ముందు జరగాల్సింది చూడండి ఎవరో దగ్గరకు వస్తున్నారు ఎవరంటే మాట్లాడరేంటి ఎవరు బాసు నువ్వు జయ్ మృత్యుంజయ్ పేరు కట్ బెంక్ కట్ అయితే ఇప్పుడు ఏంది బాయ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి వస్తుంటే మా కార్ ఆగిపోయింది తెల్లారే వరకు ఏం చేయాలో తెలియక దూరం నుంచి చూస్తే ఏదో లైట్ కనిపించింది సరే ఎవరైనా ఉన్నారేమో నన్ను వచ్చి చూస్తే ఎవరు లేరు ఏం చేయాలో తెలియక మంటేసుకుని కథలు చెప్పుకుంటాం ఈ అడవిలోకి రావాలంటే నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి అడవేమన నీదా ఈ అడవికి 
నేనే రాజు మా డాడీంద్రా భయ్ అడవికి రాజు నేను ఆఫీసర్ నేనని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తాడు నేనొచ్చింది మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి కాదు మీ ప్రాణాలకి ప్రమాదం ఉందని చెప్పడానికి ఇది దండకారణ్యం అడగకుండా అడుగు పెడితే దండన తప్పదు ఇక్కడ ఉండాలంటే మూడు రూల్స్ పాటించాలి అడవిలో రూల్స్ ఏంటి రూల్ నంబర్ వన్ మీ దగ్గర ఏ ఆయుధము ఉండకూడదు ఆయుధం అంటే ఇదేనా అవును ఉంటే ఏమైంది ఆయుధాలు చేతిలో ఉంటే అడవిలో ఉన్న జంతువుల్ని వేటాడాలనిపిస్తుంది అలా వేటాడాలనిపించినప్పుడు పొరపాటున అడవి తల్లికి బలైపోతారు అడవిలో మందు తాగకూడదు ఇది ఇంకా టూ మచ్ ఆయుధాలు ఉంటే వేటాడతారు అన్నావు మరి మందు తాగితే ఏంటి మందు తాగితే మనిషి మృగంలా తయారవుతాడు మృగంగా తయారైనప్పుడు వాడికి వాళ్ళు తెలియదు అలాంటి పొజిషన్లో ఏ అడవి మృగానికో బలైపోతాడు ఇకపోతే మూడో రోజు అడవిలో అమ్మాయితో కలిసి అస్సలు రాకూడదు అమ్మాయితో కలిసి వస్తే ఏమవుద్ది మందు కొట్టి ఆయుధం పట్టుకుని అమ్మాయితో అడవిలోకి వస్తే ప్రాణాలు పోతాయి అంటే నువ్వు చంపేస్తావా నేను చంపనక్కర్లేదు తప్పు చేస్తే చావు తప్పదు ఎవ్వరికైనా ఇదేంటో తెలుసా గన్ తుపాకీ ట్రిగ్గర్ నొగ్గానే బుల్లెట్ దిగిపోద్ది పులిని బలేసి చంపొచ్చు సింహాన్ని మాటేసి చంపొచ్చు కానీ శక్తిని ఎవ్వరు ఎదిరించలేరు చావు దగ్గరికి వస్తావేంటి చావుకి దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి కొందరు చూశాక నమ్ముతారు ఇంకొందరు చచ్చాక నమ్ముతారు భయపెడుతున్నా లేకపోతే భయపెడదాం అనుకుంటున్నావా చావుతో జలగాటం వద్దంటున్నా ఫైనల్ గా చెప్పు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు నేను ఇక్కడ దీపం ఎందుకు పెట్టాను తెలుసా చీకటి కదా వెళ్తురు కోసం కాదు చిన్న దీపం చుట్టూ భయంకరమైన చీకటి కూరలు చాచి దీపాన్ని మింగేయాలని చూస్తుందని చెప్పడానికి వెలిగించా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అలర్ట్ గా ఉండమంటావా కాదు అద్దుల్లో ఉండాలని చెప్తున్నా నల్ల బట్టలు వేసుకొని వచ్చి అన్ని పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడతాడు అయినా ఈ అడవిలో అడ్డమైన రూల్ ఎందురా బాయ్ రే షెల్టర్ ఇచ్చాడు కదా వదిలి ఇప్పుడు చెప్పండి రా తర్వాత కదా ఎవరు చెప్తారు నేను చెప్తాను చెవరిక నీకు పేదరాశి పెద్దం కదలే రావు ఇంకా ప్రేతాత్మ కదా ఏం చెప్తావు ఇప్పటిదాకా నా ఫిగర్ నే చూశారు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే స్టోరీలో భయం ఏంటో చూస్తారు ఒక అందమైన భూత్ బంగ్లా ప్రతి చిన్న సౌండ్ రికార్డ్ అవ్వాలి నా మొబైల్ క్యామ్ తో నేను రెడీ వెరీ గుడ్ లెట్స్ గోపలకెళ్ళొద్దు చూడు వాచ్మెను దెయ్యాలు భూతాలు ఉన్నాయన్నవి పుత్తి అబద్ధం పుకార్లు 
మనిషైనా జంతువైనా ఎవరైనా సరే చచ్చిపోతే చాప్టర్ క్లోజ్ ఈ పుకార్లు అనేటికి పులి స్టాప్ పెట్టడానికే మేమంతా ఈ రాత్రికి ఈ దెయ్యాల బంగ్లాల్లో ఉండబోతున్నాం దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వెళ్తే పుణ్యం దొరుకుతుంది దెయ్యాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తే ప్రాణం పోతుంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళిస్తే నీకు వెయ్యి దొరుకుతుంది ఇంత ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను చూడలేదు ఇప్పుడు చూసావు కదా రేపు మిమ్మల్ని చూడాలి కదా బ్రతికున్నారో లేదో అని డోంట్ వరీ వాచ్ మ్యాన్ ముసుగు దాన్ని పడుకో రేపు పొద్దుటే నేను లేపి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి మరీ వెళ్తాం ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ బోస్ట్ డ్రీమ్స్ రండ్రా వాడేదో భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు భయపడిపోతాం మరి మనం చూడమ్మా బంగారం ఇక్కడ సౌండ్లు రికార్డ్ చేయడానికి వచ్చాం గాని మనం సౌండ్లు ఇవ్వడానికి కాదు నీ వెనకాలే ఫాలో అవ్వాలా నిన్ను ఫాలో అవ్వాలా లోపలికి వచ్చాం కానీ ఇక్కడ చీకటి తప్ప ఏం కనిపించట్లేదు ఏంట్రా పైన సౌండ్ ఏదో వినిపిస్తుంది కదా ఏ అక్కడ ఏమో స్టెప్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి చూడు పదండి వెళ్ళి చూద్దాం బాగానే కనిపించాయి ఎన్ని సినిమాలు చూడలేదు కిటికీలు కొట్టుకోవడం నీడం చూసి దయ్యం అనుకోవడం బోరింగ్ చూడు అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు పదండి ఇక్కడే కదా చూసాం ఇక్కడ ఎవరో కనిపించట్లేదేంటి మరి ఇందాక కనిపించింది ఎవరు రే మీరు ఇటెళ్ళండి మేము ఇటెళ్తాం సరే రా లేదు కవిత నాకు తెలిసి ఇలా కరెంటు బిల్లు రూపాయో రెండు రూపాయలు వస్తుండొచ్చు మరి ఇంత డార్క్నెస్ ఏంటి నువ్వు ఇక్కడే ఉండు సరే అలాగే నేను లోపల గోయి వస్తా వీడు స్విచ్ బోర్డే పెట్టినట్టున్నాడు ఎక్కడ ఈ చీకటి ఏంట్రా బాబు ఈ గదిలో వీరువాలు ఫర్నిచర్ లేదేంట అబ్బా మనుషులే లేనప్పుడు వస్తువులు ఎందుకు ఉంటాయి అవును కదా అయినా నీ గొంతు ఏంటి కవిత ఇలా మారిపోయింది అందుకే కూల్ డ్రింకులు తాగొద్దు అని చెప్పేది దా వెళ్దాం అరే రా అబ్బర్రా అరే రమ్మంటుంటే ఏయ్ ఎవరును మృత్యువుని మా ముత్తాత పెళ్ళాని మేం కాదు అవును నీకు ఇక్కడ దయ్యాలి ఏమైనా కనిపించాయా అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకున్నావు ఇదే నా స్థలం అనాథల కోసమే అడ్డమైన స్థలాలు ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు నిజం చెప్పు కొడుకులు వదిలేశారా కోడలు తన్ని తరిమేశారా ఏ చెప్పు ఏ చెప్పు వాళ్ళు చచ్చి చాలా కాలమైంది ఓ అనాథం అన్న మాట ఉండు ఈ వందుంచుకో బాయ్ సౌండ్ ఏంటి ఏం నవ్వుతున్నావు వందకాయ కదా మింగేసావా ఇంతాకలేంటే నీకు ఉండు కార్లో బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉంది తీసుకొచ్చి ఇస్తా ఏంటిది దెయ్యానికే బిస్కెట్ చీకట్లో ఏం కనిపిస్తుందని షూట్ చేస్తున్నావు బ్యాటరీ బొక్క ఎవిల్స్ లేవని ప్రూవ్ చేయాలంటే డార్క్ ని కూడా షూట్ చేయాలి కదా చేయి చేయి ఒక్క దెయ్యం లేదు భూతం లేదు నాకే బోరు కొట్టేస్తుంది అవతల అభి గడి పరిస్థితి ఎలా ఉందో అక్కడేదో సౌండ్ వస్తుంది అటు వెళ్ళి చూడు సరే అయితే నువ్వు జాగ్రత్త ఎక్కడేదో సౌండ్ వస్తుంది నైట్ వెళ్తాను ఇదేదో సినిమాలో లాగా సౌండ్ వినబడుతున్నాయి గోడ మీద బొమ్మలు కనబడుతున్నాయి అంతకు మించి దెయ్యాలు భూతాలు ఎక్కడ లేవు స్విచ్ బోర్డు దెయ్యాలంటే దెయ్యాలి దొరికితే ఒంగో పెట్టి గుద్దేను ఈడు చూడు 
యారా భూమికి బెత్తులు లేవు భూతం ఎఫెక్ట్ ఇచ్చేవేంట్రా నేను చూసి భయపడ్డాను అనుకున్నావా ఊరికే ఎంటర్టైన్ చేశా ఇప్పుడు చెప్పరా ఎవరా నువ్వు అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పవేరా పాప మూగోడేమో వీడికి చెవుడు కూడా ఉన్నట్టుంది అవును వీడు ఇక్కడేం చేస్తున్నాడు ఏమా ఎవడో తెలుసు పాప నిన్ను చూస్తుంటే జాలేస్తుందిరా నేం చేద్దాం వెళ్ళేటప్పుడు కనిపించరా మా ఆఫీసులో బాయ్గా పెట్టుకుంటాను ఓకే పద పద ఏంటి భూతాన్ని బాయ్ కింద పెట్టుకుంటాడా అమ్మాయి ఓలమ్మాయ్ ఏంట్రా ఈ బంగ్లాలో మనకన్నా పెద్ద దయాలున్నాయే మరే దర్శకుని సత్యానమ్మా అవునరా వాడెవడో కానీ నన్ను చూడగానే భయపడి చస్తాడేమో అనుకున్నా కానీ ఏదో చుట్టాలనో బంధువులనో తప్పిపోయిన పిల్లలనో అడిగినట్లు ఇక్కడ దెయ్యాలున్నాయి మీరు చూసారా అని వాడు నన్నే అడిగాడ్రా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం దయ్యాల ఫ్యామిలీనేమోని ఇదిగో మనుషులైతే చంపేద్దాం దెయ్యాలైతే తరిమేద్దాం ఆ పొట్టోడు మోగోడు చెమటోడు అయితే ఆసుపత్రిలోనో హాస్టల్లోనూ ఉండాలి ఎక్కడెందుకున్నాడు ఆ ముసల్దానికి ఆకలిస్తే రోడ్డు మీద అడుక్కోవాలి కానీ ఇక్కడెందుకుంది వందిస్తే నమిలి మింగేసింది నాకెందుకనో డౌట్ గా ఉంది టీవీలో చెప్పినట్టు వాళ్ళు నిజంగా దేయాలంటారా దెయ్యాలే అయితే మన్ని చంపేయాలి కదా కదా మరి వాళ్ళు ఎవరై ఉంటారు తేలుద్దాం పదండి సరే అమ్మా నాకు భయం వేస్తుంది సైలెన్స్ కూర్చో వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కూర్చోండి కూర్చోండి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇస్తానన్నాడు బిస్కెట్ ఇస్తానాడా ఇంకా ఏంటా ముసుగులో గుద్దులాట ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫోన్ ఎవరు చేస్తున్నావరా ఇప్పుడు చూడు సీనియర్ నన్న రెస్పెక్ట్ కూడా లేకుండా కొర్రదయ్యాలు ఎలా విరవిగుతున్నాయో చూడరా చెప్తా అక్కడి నుంచి రియాక్షన్ రావట్లేదేంట్రా అసలు మీరు దెయ్యాలేనా దెయ్యాలెక్కడన్నా రాళ్లతో చంపుతాయా మీరు మాత్రం మమ్మల్ని ఏ చెట్టు మీదకి తీసుకుపోయి పీక్కు తినకుండా ఇలా కర్రలతో వస్తారమ్మా మేమెందుకు పీక్కు తింటాం మేము మనుషులం మేము దెయ్యాలం కాదు దొంగలు దొంగల అంటే మీరు దయ్యాలు కాదన్నమాట దయ్యాలం అని చెప్పుకునే దొంగలం మ్యాటర్ అర్థమైపోయిందిరా వీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన దెయ్యాల్లో భయపెడతారు వాళ్ళు భయంతో గుండాయి చచ్చిపోతే వీళ్ళు దోచేసుకుంటారు అసలు విషయం తెలుసుకోకుండా మీడియా ఇక్కడ దెయ్యాలు ఉన్నాయని ఊదరగొట్టిందనమాట ఎన్నాలుగా సాగుతుంది వ్యాపారం ఇదే మొదటి రోజు రాత్రి టీవీలో న్యూస్ చూసి మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాం అది సరే దొంగలు దెయ్యాలుగా కటింగ్ ఇచ్చింది ఈ రోజే అయితే వారం రోజుల క్రితం నెల రోజుల క్రితం అంతకంటే క్రితం ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా చచ్చిపోయినట్టు ఏముందిరా వీళ్ళే భయపెట్టారు సరదాగా నిజం చెప్పిండ్రా నా బిడ్డ మీద పట్టు మేము ఇలా చేయటం ఇదే మొదటిసారి ముందుకొచ్చి మాట్లాడరా ఎవరు ఎదుక్కుంటూ వచ్చారుగా మీరే నాకు ఎదురుగా రండి నువ్వు అటెల్ సరేరా మీరు అటెల్ అండి నువ్వు అటెల్ నువ్వు ఏదో
చనిపోయారా దొంగలు దయ్యాలు కాదు మిగతా వాళ్ళు దయ్యాలు కాదు ఇంతకీ దయ్యం ఎవరు వాచ్ మ్యాన్ వాచ్ మ్యాన్ అవును కదా మేడం అవును కథ మొదలు పెట్టిన వాడే పూర్తి చేస్తాడు అనిపించింది మధ్యలో వచ్చిన వారు మధ్యలోనే పోతారు రే కార్ దగ్గర ఉండకుండా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు టైం ఎంత అయిందో తెలుసుకుందా అని వచ్చాను రెండు అయింది ఏ ఎప్పుడు తెల్లారుద్దా అని రే ఆ టెన్షన్ మాకుండాలి నీకెందుకు పో అవును మనుషులు దెయ్యాలు ఒకే చోట ఉన్నారనుకో వాళ్ళలో ఎవరు మనుషులు ఎవరు దెయ్యాలని ఎలా గుర్తుపట్టేది వెరీ ఈజీ జుట్టు విరబోసుకుంటే దెయ్యాలు దువ్వుకుంటే మనుషులు చూపిస్తారు కదా రే అసలు ఒక మనిషిలోకి దెయ్యం వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది ఏ ఆ టాపిక్ వదిలేసి ఇంకేదైనా మాట్లాడుకుందామా అనవసర విషయాలు ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం మంచి నిర్ణయం వెంకట్ ఇప్పుడు కథ నువ్వే చెప్పాలరా రే నేను మీలా కాదురా పై ఒక అంతు లేని కథ చెప్తా తెల్లరా కల్లా అయిపోద్దా అంత లేదు మామా ఇప్పుడు చెప్తా చూడరా ఒక అందమైన రాత్రి
హ్యాండ్బ్యాగ్ పెట్టానే ఏమైందబ్బా ఓ ఇక్కడ పెట్టానా నాకు ఈ మధ్య మతి మరి ఎక్కువ అయిపోయింది హలో ఎక్కడున్నారండి నా డిన్నర్ అయిపోయింది మీరు బయట డిన్నర్ చేసుకున్నండి ఓకేనా బాయ్
అరే ఏమైందిరా బాయ్ ఎగ్జామ్ అందరు ఇట్లా ఫిరీజ్ అయిపోయారు రే తర్వాత ఏమైందో చెప్పరా అరే కథ అయిపోయిందిరా బాయ్ ముందే చెప్పిన కదా ఇది ఒక పెద్ద అంతు లేని కథ అని అంతు లేని కథలా లేదురా అర్థం లేని కథలా ఉంది సెకండ్ హాఫ్ చెప్పే లేదురా అయిపోయింది నీ అబ్బా మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చిన వాడికి మనం తిరిగి ఫోన్ చేస్తే వాడు ఫోన్ ఎత్తకపోతే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఇప్పుడు అలా ఉంది నాకు క్లైమాక్స్ చెప్తే కిక్ ఏముందిరా బాయ్ కమాన్ నెక్స్ట్ టైం జరిగిందో ఊహించండి నా రేంజ్కి ఎదిగి నాకన్నా మేధావులు అనిపించుకోండి సోదాపే అదేదో నువ్వే చెప్పరా నేను చెప్తాను ఇంపాసిబుల్ లత ఇంటికి వచ్చింది ఇంకో లత కాదు లత కాదా లత మొగుడు ఏంట్రా ఇది లత దగ్గరకు వచ్చింది వాళ్ళు ఆయన అంటాడు ఏంటి నీకెట్లా తెలుసు జరి చెప్పు మరి మాతో ఇంకో లత వచ్చిందన్న ఏ నువ్వు ఆపో ఏంటి బాస్ నా మైండ్ లో ఉన్న క్లైమాక్స్ ని నువ్వు ఎట్లా గెస్ చేసావు ఏడేళ్ల క్రితం యానాన్ లో జరిగిన సంఘటన ఇది భర్త ప్లేస్ మార్చి భార్యగా చెప్పావు కథనే మార్చేసావా కథలా కొంచెం ట్విస్ట్ ఉండాలని కొత్తగా ట్రై చేసినారా బాటిల్ ఇచ్చి కూడా వస్తానే అర్థవ్వా నువ్వు ఉండరా బాయ్ ఈ స్టోరీ ఏడేళ్ళ కింద టాప్ పేపర్ లో వచ్చింది నీకెట్లా తెలుసు నువ్వు చెప్పిన స్టోరీ కింద నా ఫ్రెండ్ కు జరిగిన సంఘటన ప్రింట్ అయ్యింది ప్రింట్ అయ్యిందా ఏంటది నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు ప్రకృతి అందాల్ని కెమెరాల్లో బంధిస్తూ అడవిని చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళకి గైడ్లా ఉండేవాడు వాడికి అడవంటే ప్రాణం అడవిని అమ్మకంటే బాగా చూసుకునేవాడు ఎవరైనా అడవిలో మందు కొట్టిన వెపన్స్తో వచ్చిన వాళ్ళని జంతువుల్ని వేటాడకుండా అడ్డుపడేవాడు అలాంటిది ఈ అడవి మీద ముగ్గురు దుర్మార్గుల కన్ను పడింది చర్మాల కోసం దంతాల కోసం అడ్డొచ్చిన జంతువుల్ని అడ్డంగా నరికేశారు ఎర్ర చందనం గంధం ఇంకా ఎన్నో విలువైన చెట్లను వేర్లతో సహా పీకేశారు అడవి గొంతు మూగబోయింది అడవి తల్లి చచ్చిపోయింది అది చూసి తట్టుకోలేని నా ఫ్రెండు దీనంతటికీ కారణమైన పొలిటీషియన్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ కాంట్రాక్టర్ ఈ ముగ్గురిని ఎదిరించాడు అంగబలం అర్థబలం అధికారం ఏదైతేనే వాళ్ళ బలానికి నా ఫ్రెండ్ బలైపోయాడు అడవి తల్లి ఒడిలో అర్థాంతరంగా చనిపోయాడు అడవి మీద ప్రేమ తగ్గక ఆత్మగా మారి ఇక్కడే తిరుగుతున్నాడు ఈ అడవిలో ఉండాలంటే మీకు మూడు రూల్స్ చెప్పాను ఆ రూల్స్ నావి కావు వాడివే వాడి రూల్స్ క్రాస్ చేస్తే ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టడం అందుకే మీకు ముందుగా చెప్పాను కానీ ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఇంతవరకు వాడికి ఎదురు పడ్డ వారెవ్వరూ ప్రాణాలతో మిగల్లేదు అరే చూడండి రా జోక్ బాగానే ఉంది బాసు మొహడు బ్రతుకున్నా సరే చచ్చాడని చెప్పి పెన్షన్ తీసుకుని ఆడాలని చూశాను కానీ సచ్చినోడు బ్రతికే ఉండని టెన్షన్ పెట్టే పిక్చర్ నిన్నే చూస్తున్నా పైగా ఆత్మలు ఆర్డర్లు పాస్ చేస్తాయంట అరే వాటిని మనము తూచా తప్పకుండా పాటించాలంట ధోని అడవిలో అడుగు పెట్టాలంటే లైసెన్స్ కావాలే మా అడుగు బాసు ఇక్కడ బతకాలనుకునే వాడికి ఉండాల్సింది లైసెన్స్ కాదు కామన్ సెన్స్ అది మా దగ్గర మస్తుంది రే లెవిట్ రా తనేది అలా మాట్లాడతాడు కానీ మన టాపిక్ లోకి వచ్చేయండి రే వాడు చెప్పింది నాకు ఎందుకో నిజం అనిపిస్తుందిరా అరే ఇదంతా సొలురా బాయ్ నేనైతే డైరెక్ట్ గా చూసేదాకా నమ్మను రే ఇక్కడ నమ్మడం నమ్మకపోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు తర్వాత కథ ఎవరు చెప్తారనేదే పాయింట్ 
కథలో కంటెంట్ ఉండాలంటే బాటిల్ ఫుల్ ఉండాలరా మంది అయిపోయింది ఇంకో బాటిల్ ఏడుందిరా కార్లో సీట్ కింద ఉంది వెళ్ళి తెచ్చుకో థ్యాంక్స్ రా బాయ్ నేను వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటా ఇప్పుడే వస్తారా ఏమో అనుకున్నాను కానీ మనలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా త్రిల్ చేస్తున్నారా కార్ ఆగితే ఆగింది కానీ మనలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటపడింది రే చేసరా బంగారం ఇచ్చి రే తాగడం తగ్గించరా లేకపోతే చస్తావు వాడు చెప్తే ఇప్పుడు ఏంటాడు కనుక సర్లే కానీ అంజలి నువ్వు కట్ చెప్పు మన వెంకట్ చెప్పిన కథ సినిమా స్టోరీలో ఉంది అదే నేనైతే డైరెక్ట్గా డైరెక్టర్ స్టోరీ ఓపెన్ చేస్తా అదొక నిర్మానుషమైన రోడ్డు ఆ రోడ్డు మీద లిఫ్ట్ కోసం ఒక అందమైన అమ్మాయి వెయిట్ చేస్తుంది హీరో అదే రోడ్లో కార్లో వస్తున్నాడు లిఫ్ట్ కోసం ఆ అమ్మాయి కార్ ఆపితే తనకేదో గిఫ్ట్ దొరికినంతగా ఫీల్ అయ్యి ఆ అమ్మాయికి లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు కొంత దూరం జర్నీ చేశాక తెలిసింది కార్ ఎక్కింది అమ్మాయి కాదు ఆత్మ అని రివీల్ చేస్తే ఇంటర్వెల్ ఇదే మనం చేయబోయే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది సార్ అనసూయ అమరావతి అవును అవును టు అన్ని హర్రర్ మూవీసే మళ్ళీ హర్రర్ ఎందుకు ఏదైనా ఎంటర్టైనర్ చేయొచ్చుగా అవును సార్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో అన్ని కామెడీ సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి అలాంటిది ఏమైనా ట్రై చేస్తే ట్రెండ్ను ఫాలో అవ్వమంటారు ఎవరినో ఫాలో అయ్యి ఉంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే డైరెక్టర్ మనకు వచ్చేవాడా శివ సినిమా తీసేవాడా పాతిక సంవత్సరాలైనా అది గుర్తుండేదా శంకరాభరణం సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడింది దాన్ని ఎవడు ఫాలో అయ్యాడు మనకి నచ్చింది మనకి తెలిసింది నిజాయితీగా తీయాలి దట్స్ ఆల్ సరేనండి హర్రర్ సినిమానే చేద్దాం ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి ఆత్మగా ఎలా మారింది తెలీదు అది ఆలోచించడానికే రేపు ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తున్నాను ఇంతకీ టైట్లు ఏమనుకుంటున్నారు సార్ అవునా కాదా బాగుంది సార్ కథ ఫినిష్ అయిపోగానే కలుద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ గారు సార్ టీవీ చూసారా చూడలేదు ఏ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ రవిబాబు మళ్ళీ హర్రర్ మూవీ చూస్తున్నట్టు మీడియాలో బ్రేకింగ్ న్యూస్ వస్తాం సార్ ఏమండి ఇంకా నాకు అదే పూర్తి కాలేదు మీకు ఎందుకండి అప్పుడే ఇంత పబ్లిసిటీ పిచ్చి ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేస్తానే కదా సార్ మాకు ఫైనాన్స్ దొరికేది సర్లే నేను చూస్తాను డ్రైవ్ లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను సరే సార్ ఓకే కార్ చెడిపోయింది ఆటోలు కూడా దొరకటం లేదు ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కాస్త లిఫ్ట్ ఇస్తారా ప్లీజ్ షూర్ మీరు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళాలి ఇక్కడే వికారాబా సార్ మీరు డైరెక్టర్ రవిబాబు కదా అవును సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ కార్ లో కూర్చొని కూడా మాట్లాడుకోవచ్చేమో ఓకే ఓకే సారీ సారీ మిమ్మల్ని చూసేసరికి నాకేం మాట్లాడాలో తెలియక ఓకే ఏదేదో మాట్లాడేస్తున్నాను నేను మీలాంటి వాడిని అలా అంటారేంటి సార్ ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ మీరు 
మీరు రిలీజ్ చేసే ప్రతి ఫిలిం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో నేను చూసేస్తాను నా అబద్ధం చెప్తున్నా నా సినిమాలకి లేడీస్ ఫాలోయింగ్ ఉండదు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారు ఈ సెంటిమెంట్లు ఏడుపులు ఇలాంటి క్లిజరన్ సీన్స్ లవి నేను తీను సెంటిమెంట్ మీద సీరియల్స్ పేట్ అండ్ రైట్స్ తీసుకున్నాయి సార్ అమ్మలు అమ్మమ్మలు అటువే వెళ్ళిపోయారు కానీ మాలాంటి యంగ్ జనరేషన్ మాత్రం మీతోనే ఉన్నారు ఒక అమ్మాయిగా చెప్తున్నా నమ్మండి సార్ థాంక్యూ నీ పేరు మాయా ఓ మాయా నైస్ నేమ్ థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ రవి గారు మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చా ష్యూర్ గో ఆన్ మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి సార్ మళ్ళీ ఇంకో హారర్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను హారర్ ఫిల్మా యా హారర్ ఫిల్మ్స్ అంటే నాకు చచ్చే ఇంత ఇష్టం అవునా నీకు భయం లేదా భయమా అదేంటో కూడా నాకు తెలియదు ఆమె ఇంతకీ మీరు భయపడతారా నాకు చీకటి అన్న ఆత్మలన్న భయం మీకు భయమా మరి దయ్యాలపై సినిమాలు తీస్తున్నారు భయాన్ని బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే భయాన్ని బాగానే వాడేసుకుంటున్నారు అనమాట ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మీ నెక్స్ట్ సినిమా కథ ఏంటో నేను తెలుసుకోవచ్చా అంటే ఎంత భయంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందామని మీకు ఇష్టమైతేనే చెప్పండి ఓకే ఓపెన్ చేస్తే హీరో ఒక హైవే మీద డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు దారిలో ఒక అందమైన అమ్మాయి లిఫ్ట్ అడుగుతుంది అందమైన అమ్మాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా లిఫ్ట్ ఇస్తారు జర్నీ మధ్యలో తెలిసింది ఆ కార్ ఎక్కింది అమ్మాయి కాదు ఆత్మ నేను చెప్పింది కథ అంతలా షాక్ అయ్యేవంటి అచ్చో నా కథలా ఉంటేను అవును సార్ నా కథ నాకే చెప్పినట్లుంది ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ ఇదే ప్లేస్లో యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయాను రిలాక్స్ సార్ నేను జస్ట్ జోక్ చేశాను అంతే మీరు భయం అన్నారు కదా నిజమో కాదో తెలుసుకుందామని ఇంతకీ మీరు ఎక్కడి వరకు వెళ్తున్నారు నా కథ క్లైమాక్స్ దగ్గర స్టక్ అయింది అది రాయడానికి ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తున్నా నువ్వెంత వరకు వెళ్ళాలి నేను చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఓ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు నువ్వు నాతో పాటు ఫామ్ హౌస్కి రావచ్చు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ రాజు వెనక లగేజ్ తీసుకో అలాగే సార్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎరా మొక్కలకి నీళ్లు పోస్తున్నారా పోస్తున్నాను సార్ బ్యాగ్ నా రూమ్ లో పెట్టు అలాగే సో దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ ప్లేస్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ It's amazing. Thank you. Me taste adrin nandi. Thanks. Fresh out awa? Yeah. Washroom pai nandi. Sure. You can feel free. Raju. Ha sir. A bottle this kra. Ah. Snacks enjoy sir ra. ఏం చేయమంటారండి ఇప్పుడు చేయడం ఏంట్రా నేను వస్తున్నాను అని ముందే తెలుసుగా ముందే వండి పెట్టచ్చుగా వాటరే వేడిగా అడుగుతుంటారు వంట కూడా వేడిగా చేద్దాం నీ తెలివి తేట్లు వెళ్ళి ఏదో మాయా కమ్ కమ్ ప్లీజ్ వెజ్ నాన్ వెజ్ నేనేం జీరో సైజ్ ట్రై చేయట్లేదు నాకు ఏదైనా పర్వాలేదు వెరీ గుడ్ రాజు సార్ నాటుకోళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి సార్ నాలుగు కదా ఒకటి ఫ్రై చేయి సార్ ఒకటి కర్రీ చేయి మిగతా రండి సార్ అలా చెయ్యి గంట లేట్ అయినా పర్వాలేదు వంట మాత్రం అదిరిపోవాలి సరే సార్ స్కాచ్ సిగరెట్ చికెన్ ఈ మూడు ఉంటే చాలు నేను నాలుగో మూడులోకి వెళ్ళిపోతాను 
యునో మాయా నా ప్రతి కథకి క్లైమాక్స్ ఇక్కడే దొరికి దిస్ ఇస్ మై లక్కీ ప్లేస్ ఏం మాట్లాడం ఏంటి అరే కారులో ఆపకుండా అంతలా మాట్లాడింది అనివి సడన్ గా అంత సైలెంట్ అయిపోయింటి ఓకే 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 అర్థమైంది ఓ పక్క మందు తాగుతున్నాడు ఇంకో పక్క బాయ్ని బయటికి పంపించాడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడా అని భయపడుతున్నావా డోంట్ వరీ మాయా నేను డైరెక్టర్నే కానీ విలన్ని కాదు సిచ్యువేషన్ సింక్ అయిపోయింది కరెంట్ కూడా సాగరిస్తుంది చూసావు మాయా కరెంట్ మాయా 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 ఎక్కడున్నావు మాయా మాయా అక్కడేం చేస్తున్నావు అరే మాట్లాడు ఏంటి చీకట్లు అక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చో కారులో చెప్పానుగా నాకు భయం లేదని సరే నీకు భయం లేదులే ఒకదాను అక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోరా మందేసే మగాళ్ళని నేను నమ్మను నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీ నీ గొంతు ఏంటి అలా ఉంది కారులోనే చెప్పాను కదా దారిలో యాక్సిడెంట్ అయి ఇరవై రోజుల క్రితమే చచ్చానని ఓ ఆ జోక్ ఆల్రెడీ కారులోనే వేసావు కదా మళ్ళీ ఎందుకు ఓహో నాకు చీకటి అంటే భయం అన్నాను అందుకేనా నో ప్రాబ్లం నా చేతిలో ధైర్యం ఉందిలే నువ్వు చెప్పిన కథ నా కథలాగే ఉందన్నాను గుర్తుందా గుర్తుంది అయితే ఏంటి నా కారు చెడిపోయింది లిఫ్ట్ కావాలని అడిగాను గుర్తుందా గుర్తుంది 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 ఏంటి ఇప్పుడు కానీ అక్కడ నా కారు లేదు నేను నిన్ను లిఫ్ట్ అడిగిన చోట నా చెడిపోయిన కారు అక్కడుందా అంటే అంటే నువ్వు అందమైన అమ్మాయిని కాదు సార్ 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 ఏంటి సార్ ఇంత భయపడ్డారు నేను జస్ట్ యాక్టింగ్ ఏ చేసింది మీ కొత్త మూవీకి ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయని తెలిసి మీ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగటం కంటే మీ చుట్టూ తిరగటం బెటర్ అనుకున్నాను మీ మేనేజర్ చెప్పారు మీరు ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్తున్నారని అందుకే మిమ్మల్ని నేను దారిలోనే పట్టేశాను ఎలా ఉంది సార్ నా పర్ఫార్మెన్స్ మీరు భయాన్ని బిజినెస్ గా వాడుకుంటారని తెలిసి అదే భయాన్ని నేను నా టాలెంట్ ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాడుకున్నాను సార్ 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 మిమ్మల్ని సార్ 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 నటించాల్సింది పోయి జీవించింది జీవించాల్సిన ఆ జీవితం దొబ్బింది వీడు యాక్షన్ చెప్దాం అనుకున్నాడు ఆవిడ కట్ చెప్పేసింది ఇంతకీ ఇది రియల్ స్టోరీనా రియల్ స్టోరీనా రేర్ స్టోరీ కారిక్కిన అమ్మాయికి డైరెక్టర్ తన కథని లీక్ చేశాడు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని ఆ అమ్మాయి అతన్ని లాక్ చేసింది లాక్ చేయడం కాదురా ఆ లైఫ్ ని బ్లాక్ చేసింది ఆత్మ దెయ్యం పేరేదైతే వాటితో ఆటలాడకూడదు మనం ఆడుకున్నప్పుడు అవి నిద్రపోతాయి అవి ఆడడం మొదలు పెడితే మనం నిద్రపోతాం ఇక లేవు అబ్బా మళ్ళీ మొదలెట్టేశాడు బాబోయ్ నీకో దండం
ఆకాష్ హరిత మీరిద్దరే మిగిలారు ముందు కథ ఎవరు చెప్తారు నాకు కథలు చెప్పడం రాదు అంత లేదమ్మా కథ చెప్పాల్సిందే హే నువ్వు ముందే దాపు ఏ మెంటల్ ఎందుకు నా బాల్ అలా కొట్టా తెచ్చుకోపో స్టాప్ ఇట్ ఫిలో తగుస్తా <laughs> మందేవడానికెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఒక వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకురావచ్చు కదా అరే వంద రూపాయలు పెట్టి సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొంటాం ఆటని పెట్టి ఎప్పుడైనా అగ్గిపెట్టే కొన్నామరా ఇదొక ఫోబియా అంతే ఏ హరిత ఏమైంది ఈ న్యూస్ భయపడ్డావా అడవులో ఏలకలు ఏనుగులు కాకపోతే ఇంకేముంటాయి సడన్లీ కనిపించేసరికి నీకు ఏమైందని ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో తెలుసా అది నా మీద కూర్చేసి తెలుసా సరేరా అవును వాటర్ తాగావా తాగా సరేరా ఓ షెట్ నీ కోసం వస్తూ వస్తూ కెమెరా అన్నేసాను ఇదేంటి ప్లే అవుతున్నట్టుంది ఈ అడవిలోకి రావాలంటే నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి అడవేమన నీదా ఏ ఏమైంది కనిపించట్లేదేంటి నాకు భయం వేస్తుంది నాకు చిన్న డౌట్ ఒకసారి ఇట్రా దేనికి పక్కకు తప్పుకో మళ్ళీరా ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఎస్ మృత్యుంజయ్ చెప్పింది తన ఫ్రెండ్ కథ కాదు తన కథ తన ఫ్రెండ్ కథగా మనకి మార్చి చెప్పాడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే మృత్యుంజయ్ మనిషి కాదా కాదు ఆత్మ ఇప్పుడు మిగిలింది మన ఇద్దరమే ఎలాగైనా ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలి అయితే మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ అందరినీ చంపేశాడు మంట దగ్గర నుంచి బయటికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరిని చంపేశాడు ఇప్పుడు మంట దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ కాదు వాడి ఆధీనంలో ఉన్న ఆత్మలు అందుకే వాళ్ళు చనిపోయిన విషయం మనకు చెప్పలేకపోయారు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఉన్నది ఒకటే మార్గం నేను చెప్పినట్టు చే రేపు ఉదయానికల్లా నేను మా ఇంట్లో ఉండాలి లేదంటే మా డాడీ ఏ హరిత నేను తీసుకెళ్తాను కదా డ్రైవర్ కార్ది ఇంత రాత్రి వేళ అడవిలో ప్రయాణం చేయడం అంత మంచిది కాదు ఈ టైంలో డ్రైవింగ్ చేయాలంటే భయమా నువ్వు మోసం చేస్తే నేను మూసుకొని కూర్చోవడానికి మామూలు మనిషిని కాదు జై మృత్యుంజయ్ అడవి నీళ్లు అమృతం మనిషి తాగితే కలుషితం చెట్టు చేమ ఔషధం అందుకే ఈ నిషేధం 
दाटी पुट्ट दाटी एरु दाटी एटी वोड्डु गट्टु दाटी तप्पिन्चुकु पारी पोते तप्पदुरा मरणम इदिना दंड कारण्यम ए हर्ता कमो रा ले ले हर्ता कमो ये वैंदे ये वैंदे Ra! Akash! Hey, Jagartha, choose go. Hey, what are you doing? Akash! Let's go a little bit. Let's go a little bit. Durupu dikku na tellari, padamara dikku na challari, suri unni kaadu nenu. பன்சப்பூதாலனு அவைகின்சி மீ பன்சப்பிரானாலனு தீசே பிரேதாத்மனி நேனோ! அகஷ்! ஏ, அடல்லரா! சிம்போம் கர்ஜுஸ்துந்தி! आ गर्जन विन कूड़ू विंटे अंटकू एंटे सिंह युद्ध प्रकटी बलैपोक तपद காப்பாடதாரும். எவரைனா அடுகு பெட்டி ஹத்து தாட்டிதே! 